पहले मेरे बगल में ही गलेचा यहीं बिन बिनाया जाता था जानकारी जैसे हुए ये बगल में जो हमारे गलेचा यहाँ पे वो लगा हुआ था तो यहाँ बीनते थे गलेचा तो इसीलिए मैं उसी में भाई बचपना मेरा गुजरा है ये हमारे चाचा उचा थे ये गलेचा बीनते थे तो उनके बगल में देख रहे हैं कि कैसे बीना जाता है कितना क्या लगता है कितना नहीं लगता है मेरा नाम तो अख्तर अली है वैसे सब आधार फदार पे सब जितना है सब मुन्ना ही है आप जो लेना चाहिए आप वही वही जो चीज़ हमने बचपन से लेके आज तक जो सारी खुशी हमने पाए हैं जो हमारा मन कहा जी कहा वैसे सब चीज़ हमको मिला आज़ादी से लेके हर चीज़ तक कोई अब वो नहीं है काम करना चाहे तो काम भी किए छोटे बेटे थे तो गुल का भी काम किए थे बेराई का भी काम किए थे तो सौ रुपया मिलता था काटा वाला काम करना स्टार्ट कर दिए गलेचे कालीन में घुसे वो भी किए क्लिप काटे बराई हुआ सब कुछ हुआ कालीन नगरी तो है ही है यहाँ और तो कोई काम है नहीं हम लोग जब छोटे छोटे थे तब पढ़े नीक नहीं रहते दूसरे के खेत में काम करने जाए तो हमारे पिताजी बहुत ही तरह कहें अगर जाएंगे हमारे बच्चे तो कोई कुछ कह देगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा तो थोड़ा जब हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते जानते तो करते थे दूसरे के घर पे मजदूरी लेकिन जब और थोड़ा हुआ तो बोले कि अब तुम लोग को मजदूरी नहीं करने जाना है ऐसे जाओगे तो पहले के जैसे दूसरे हिसाब के थे ना कहें हम घर पर तुम लोगों को गलेचा सिखा दे रहे हैं तुम यहीं पे गए काम करो और खुद से काम करो खुद से खाओ तो हम कहा ठीक बा पिताजी हमारे बच्चे हमारे आंखों के सामने दम हो रहे थे और हम यहीं पे काटे खोलते रह गए हमको पता नहीं चला कि हमारे बच्चे कब दम तोड़ते हैं उस समय हम बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे इसलिए हम अपने घर को छोड़ के अपनी माँ के पास गए थे जब हाथ में दर्द करने लगा आँख भी जैसे कि बहुत पानी गिरने लगा था तो हम कहा ऐसे ऐसे हमारा आँख जल्दी से ख़राब हो जाए तब तो इलाज भी कराए और तो चश्मा भी बनवा लिए तो कहे चा गलेचा अगर कुछ लोग बोले अगर गलेचा भी ना छोड़ दोगे तो तुम्हारा आँखें सही इसलिए हम काम छोड़ दिए फिलहाल तो कमाई तो बहुत गिरावट हो गई है बिल्कुल कालीन नगरी में यहाँ से तो एकदम समझ लीजिए कि चालीस परसेंट चल रहा है साठ परसेंट गायब है पहले जो एकिया का दौर था उसमें एकिया वालों ने बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दी थी इन लोगों को लेकिन जो प्रॉपर्टियाँ दी थी ना वो ये लोग जो कालीन नगरी का जो ये होता है जो बेस्ट बेस्ट जो होता है बुजबुन जो काती का वो निकालते थे ना तो उसको ले के गए उसको धुलाई मतलब लागे वास में डाल दिए गए तो उसी के वजह से थर्ड लो हो गया मतलब कि वैकेंसी से एक आती है अब इसका डुप्लीकेट बनना स्टार्ट हो गया तो जब महाजन तो देखेगा नहीं जगह जगह रोक रुकावट तो हो ही रहा है जैसे ये सब माल जाता है लंदन पेरिस जापान ये सब जगह जाता है यहाँ तो विवादित खड़ा हो गया है लड़ाई झगड़े चल रहा है कितना कंटेनर मारो इस जहाज में सड़ जा रहा है सब रुक जाता है माल जैसे बाहर का जब लेन देन करेंगे तो बाहर के दिन सब खुश रहेंगे तभी ना लेंगे अब लड़ाई झगड़े दंगे में पड़े रहेंगे तो वो कहाँ से लेंगे जो माल जैसा है इन लोगों का तो बहुत नुकसान भी हो जाता है कभी कभी
पूरा कंटेनर ही अब तो गलीचा बुनने वाला भी मशीन निकल गया बेरोजगारी में जहाँ पहले सड़क बनता था तो सौ सौ मजदूर लगते थे अब तो ऐसा ऐसा मशीनरी निकल गया है कि एक ही बार में सौ आदमी का काम करके बाहर कर दे रहा है तो मजदूरी कहाँ गई वो मजदूर बैठ गया ना तो एक मशीन सौ आदमी का पेट काट दिया जमाना इतना बदल रहा है कि आदमी चीप यूज एंड थ्रू वाली चीज चाहता है चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका ये इतना सस्ता है कि आदमी छः महीने के बाद चार महीने के बाद यूरोप में इसे चेंज कर सकता है मुझे खालिद खान कहते हैं मेरा छोटा सा एक फर मैं भदोई कारपेट के काम करता हूँ ये हमारे जो है इंफेस्ट्रियल समझ लीजिए ये प्रॉपर्टी मेरे ग्रैंड फादर फादर सभी इसी में थे और हमारे हमारी पुरानी फर्म का नाम मुबारक अली खान एंड सन्स है जो कि मेरी उस जमाने से है जब मेड इन ब्रिटिश इंडिया लिख करके कालीन बाहर जाया करता था देखिए हर चीज़ एक सिस्टम पे होता है इसका उसके लाइट का उसके रोड्स का उसके कम्युनिकेशन का और ट्रांसपोर्टेशन का हर एक सिस्टम सही रहेगा तो हर आदमी ठीक होगा यहाँ कोई सिस्टम नहीं था इवन एयरपोर्ट हम लोग जाते थे और वहाँ से आने में तीन घंटा लगता था यही सी सड़कें थी लाइट आठ आठ दस दस घंटा बारह बारह घंटा नहीं है कि कस्टमर आया कि लाइट जाए तो आदमी जनरेटर इस्तेमाल करता था तो बहरहाल ठीक है जिसको जो फैसिलिटीज़ है वो अपना पूरा करता था अब जो यहाँ से डाइवर्ट होकर के पानीपत चला गया या जयपुर चला गया तो वहाँ से तो वो बाई कार वो दिल्ली गए शाम को गए और शाम को वापस आ गए उनको हर चीज़ मिल गई वहाँ पर अब उनको नहीं मालूम है वो इमिटेशन है वो इमिटेशन ही है जो रियलिटी नहीं है लेकिन अब वो डिज़ाइन वो चीज़ वो खूबसूरती वो देख रहे हैं उनको वो चलता है भाई उनका वो मार्केट में सेल हो रहा है वो ले रहे हैं कारीगर अगर नहीं रहेगा तो इंस्पेक्टर वो कहलाएगा कहाँ से कहाँ से कहलाएगा वो कारीगर से ही इंसान मजदूरों से इंसान बढ़ता है मजदूरी एक ऐसी चीज है कि जहाँ मजदूरी नहीं होगी कोई इंसान आगे नहीं बढ़ेगा भाई जब मजदूरी करेंगे जब मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे तब मालिक लोग थोड़ी कैंची उठा के काटना स्टार्ट कर देंगे या छोटी मोटी चीज़ है उनको नॉलेज तो उतना रहता नहीं है भाई ये जानते हैं कि हाँ अगर हम वर्कर को बढ़िया खुश रखेंगे अच्छा करेंगे तो हमको बढ़िया फिनिशिंग करके देगा तो हम जब मालिक को खूबसूरत लग जाता है तो वही आदमी सब देते हैं ये हैंडमेड इंडस्ट्री है ये इसमें टेक्नोलॉजी की कोई वो नहीं है कि आप कंप्यूटर से आप डिज़ाइन बना लेंगे अच्छे डिज़ाइन आप डेवलप कर लेंगे चाहे मॉडर्न डिज़ाइन डेवलप करें चाहे पर्सलिन डिज़ाइन डेवलप करें वो कर सकते हैं लेकिन बनाने वाला तो लेबर है ना काम करने वाला लेबर है वो स्किल्ड होना चाहिए अगर वो स्किल्ड लेबर है तो आपका काम अच्छा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मशीनरे नहीं बना सकती जो हाथ की प्रक्रिया जो बनी है न कि जो जो गलैचा जो बनता है जिसे हाथ की जो कला है वो हाथ से ही बनेगी और जो मशीन की कला जो होती है वो वो मशीन भी ही बना पाएगी जिसे छूड़ा पंजा तो वो चलाएगा नहीं एक 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 फंदे में तो डालेगा नहीं तो सोचते हैं गलैचा हम फिर से बीन सकते हैं फिर से अपन जैसे कि अगर हमें मिल जाए उतनी होता तो हम काम करें घर पर और दो चार लोगों को और सिखा भी सकते हैं बता भी सकते हैं हाथ का तो काम बरकरार रहेगा ही क्योंकि जो हाथ में है वो हाथ से ही बनेगा इसको अगर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भदोई का ठीक हो जाए और कुछ गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे तो आज फिर वही बूम आ सकती है कारपेट इंडस्ट्री में